Të dash është shqiptar. Qëfar lidhje ka me disë fjallës drek, dark dhe lumit drin? Në gjurë shqipe, fjallët duhen studiuar së bashku, sepse po të merën veç e veç ato duken të gjitha si huazime. Por kur studiohen bashk fjallët e gjusë shqipe, jo vetëm që gjendet kuptimi i tyre, por gjendet gjithashtu lidhja mi disë gjusë shqipe dhe gjuhës pelazgë ose të njerëzve të detit. Një nga toponimet më tjerë zakonshme të pelazgëve, ose të ilirve që banonit në ishujt e e gjeut dhe të mezdeut në përgjithsi, është fakti se në gjuhën e lasht i lire ka patur të të rasa. Kemi parësysh se në gjuhën e lasht Helene kishtë e gjasht rasa, në gjuhën e lasht i lire ka patur të të rasa. Dhe qëfar ka ndodhur? Kjo duket me gjuhën greke. Në gjuhën greke moderne ka vetëm 4 rasa. Në gjuhën moderne armene ka vetëm 4 rasa. Edhe në gjuhën shqipe rasat janë reduktuar. Zyrtarisht kemi 6 rasa, por nuk është e vërtet. Jatë marim fjallën drek, pra rasa gjinore e drekave, rasa dhanore drekave dhe rridhoria drekave. Pre në shkryrë tre rasa bashk, po ashtu është shkryrë dhe lokativi ose rasa vendore. Pra 4 rasa janë reduktuar në Shqip. E kuptonja po ja. Pra gjua Shqipe nuk ka gjasht rasa. Dhe gramatikanët e gjusë Shqipe, gjuhtarët e gjusë Shqipe nuk din Shqip. Në numrin shumës, ashtu si në gjuhën latine, ashtu si në gjuhën greke, të gjitha rasat në Shqip janë reduktuar. Do mbetin i pa mënd, kur t'ju them që në ilirisht, ashtu si në gjuhën Helene të lasht, ka qënë rasa gjinore dhe është varianti drekanon. Këshu ka që në ilirisht e në lasht, drekanon, nështë do të thot drekanon? Si pas studimeve më të fundit, nga toponimi skodrinon, nga toponimi labjatan, lisjatan, kaon, aulon, buthroton, damastinon, pra në të gjitha vendbanimet ilire, është gjetur gjinorja nëmri shumës. Kjo ishte nëmri shumës i lirishtes, i helenishtes, gjithashtu. Po të shkuptim ka kjo fjalë, është gjetur ku do, në të gjithë i liri, në gjdo cep të Shqipëris, të Dardanis, kjo fjalë është gjetur në të gjitha monedat i lire, të prodhuara në të gjitha vendbanimet i lire, pa për jashtim. Dhe unë nuk do e kisha kuptuar këtë fjalë, absolutisht jo, si kur mos të kisha gjetur pranë, shkodrës pra, monedat me mbishkrime skodrinon dhe pranë tyre, në gjithë me to, monedat të tipit labjatan. Që do të thot labjatan? Labjatan është gjinorja nëmri shumës në ilirisht por varianti doriki helenishtes, dërsa skodrinon është varianti atiki helenishtes, e pabesushme, pra ishin dy dialektet folura pra njëra tjetërës. Me fisin labjatan kemi dialektin dorik, dhe kështë e fis i lirë, labjates, që banon të pranë shkodrës. Dhe këto dy fis i lirë, ardiej në shkodrë, dhe labjatan po ashtu në shkodrë, ndanin të njëti në kërë qytet, dhe dy mbretër me radhë, sundonin këtë kërë qytet. Dy vjetë sundon të një mbret nga fisi i ardijejve dhe prodhon të moneda të tipit skodrinon dhe dy vjetë të tjera sundon të mbreti i labeatve dhe a i shtyp të moneda me dialektin dorik, labjatan. Pra i lirët kanë folur dy dialekte, dialektin atik dhe dialektin dorik në të njëtën kohë, kanë qënë vlezër të një gjako dhe flisin dy dialekte Helene, në gjithë me njëri tjetërin, dhe ndanin të njëtin kryë qytet dhe të njëtin mbretëri. Po gjdo të thot labjetan dhe gjdo të thot skodrinon pra. Zbërthej monedat tjera i lire dhe një nga monedat më fantastike është moneda e epiriotëve, lidhjes epiriote, po të shkuptim kishtë e kjo fjalë në numër shumës gjinore pra në dialektin dorik dhe në dialektin atik, 
dhe që donin këto dialekte në Iliri. Utmerova, kur gjeta rasa gjinore në mërë shumës, në të gjitha vendbanimit Dardane dhe Dalmate. Pra në gjdo vendbanimi lirë ka patur moneda të shtypra me një emër në rasën gjinore të fisit i lirë. Kjo rasë gjinore është është dukur në Shqipën e sotme, po ka që në i lirë ishte në lashtë. Dhe jo vetëm që ka që një variant, po ka në qenë të gjitha variantet helene të folura në i liri. Dhe këtë greket nuk e kanë ditur dhe nuk e din asë sot. Dhe ta një dhe a shpegoj unë me fakte nga kompjuteri im, se asë një nga studiuesit e gjuhës greke, e gjuhës Shqipe, e gjuhëve indoropiane, nuk e ka ditur që janë folur dialekte helene në i liri. Ta një si e zbulovan këta. Për herët parë, pra, zbuloj që mbreti i lirë monuni nuk ka egzistuar i dardanëve. Dardanët flisi një dialekt tjetër helen, dialektin demotik, ku mbi emri neos, shkruhe dhe shqipto është e njëos, ose një, si në shqip i ri. Pra në shqip në ja u bërë, por kam bedur pra kjo zanore në shqip me i si në variantin demotik. Kuj variant nuk një he, as nga Athina, as nga Sparta, nuk egzistante. Kuj variant është folur në saqara të Egyptit, sepse në vitet 1100 para erëson, Helenët nga Iliria vërsulen bashkë me Helenë të tjerë nga të gjithë ishvit e mesdeut dhe pushtojnë Egyptin në vitet 1100 para erëson, vendosin atje perandor, faraon, Helen, Ilir, dhe kanë banuar atje dhe në vitet 650 para erëson, dhe kanë sunduar të gjithë me zdeon, janë vendosu dhe në Palestin, kanë kryuar atje 5 qytete, Pentapolis, Helenët, dhe vetë emri Palestin pra, vjen nga fjalla Peleshet, Pelazë, ose njërës të detit. Kjo është e pabesushme, por edhe njëherë janë gjetur të gjitha në bishkrimet në Egypt, ku dalohen emrë Helen dhe Zeusi. Zeusi në Greqisht, Zeusi në Shqip, Deus në Latinisht, pra, përëndia Zeus u bëtë përëndia e Egyptianve. E pabesushme. Ta një këto zbulime janë bërë bazë viteve 2020. Asë kush nuk e beson të, asë kush nuk e din të, që faraonët e Gjiptit pas kanë qëndë Helen, Ilir. Nuk di e kjo gjë, fara, absolutisht. Dhe asë kush nuk e din të, që në durës, në dyra, ose epidamnos, është folur dialekti demotik. Këte kam zbuluar unë, në bazë viteve 2020 gjithashtu, krejt rasësisht. Pra, emri mbretit monun nuk eksiston. Bishkrimi monedhave Ilire ishte, Bazileus Monou Njou. Bazileus Monou Njou ka kuptimin mbreti i ri i vetëm në helenisht dhe në ilirisht. Pra, monedat e gjithur në gjdo cep të iliris me bishkrimin helen dhe monedat e zbërthyar në durës me variantin demotik që se din të njeri që është falur pra helenishtja në epidamnus, asë kush nuk e din të qëfar helenishtja ishte ajo. Të gjithë kujtoni se monun ishte mbret. Jo, jo, këto ishën dy mbi emra në helenisht dhe në ilirisht, të gjitha mbi shkrimet e gjithore në dardani, në dalmatsi, në gjithë të cepë të iliris, në kaoni, në molosi, janë të gjitha mbi shkrime helene. Edhe njëherë, e përsëris, këto nuk ishën gjuhë indo-europianet në gjashme me helenishten, ishën gjuhë identike helene dhe Kanë qënë 12 dialekte që po thuj se ishin gjuhë të veçanta, ndryshonin shumë nga njëra tjetra, e vetë mja gjë për bashkët që kishin të gjitha këto dialekte, ishte sistemi i rasove. Pra kështu e kam gjithur që i lirët kam folur dialekte Helene. Pikërisht pra, nga kjo shprehje, koj non, dreka non. Dhe kjo emër, koj non, dreka non, është gjendur në ishullin kios të gjithë kujtonis ishte një toponim, por kjo ka kuptimin beslidhja e dragonjve. Ju betohem, 
Fakti që emri dragua në Helenisht e në lasht është identik me fjallën dark në Shqip dhe me fjallën drek, këtë zbulime kam bëru në vitin 2004. Dhe botova fjallorin e gjuve indoropiane të përkëthyra nga Gjermanistja në Anglisht në internet falas. Por nuk e di absolutisht ason dhe as një njëri tjetër në bot që i lirët kanë folur dialekt e Helene. Unë me doja që sistemi i rasave në gjuhën Shqipe ka qeni përjetëshëm. Dhe asë më shkon të mëndja që rasat në Shqip janë shkryrë, dhe aty është futur dhe lokativi, pra katë rase janë shkryrë në Shqip, dhe është dukur nga gjuhën Shqipe rasa gjinore shumës. Por egziston në toponimet i lire, si kojnon drekanon, kojnon skodrinon, kojnon kaon, kojnon labjatan, kojnon buthroton. Kojnon ishte numri shumës i emrit kojnë në, femërore, që dhe thot bashkësi, dhe kjo gjendet në Shqip, kjo fjalë, ku do? është reduktuar në një form të premrave, k, që të thot me, dhe është pjese premrave dëftor, kjo, kjo, këta, këto, këtu, po është është pjese formimi të folive në Shqip, për shumbu kënaq, dhe këte ka gjetur Norbert Jokli, Por Norbert Jokli nuk e dinte që i lirët dhe shqiptarët kanë folur dialekte Helene. Pra i tha që greqishtja dhe helenistja është po e thuj se motër me Shqipen, pra ishën gjuhtën gjashme, dhe i mendon të që Shqipja sotme është folur 28 shekuj më par, jo, nuk është e vërtet. Helenistja është folur 28 shekuj më par, dhe rasat në Shqip janë reduktuar, ashtu si që janë reduktuar edhe në greqisht, edhe në latinisht. Në basë studimit të gjusë latine, me holësi, atëherë u binda përfundimisht, pra që këto ndryshime ka ndodhur në të gjitha gjuhët e me zdeot, jo vetëm në greqisht. Kur pash që edhe në gjuhën latine janë shkryrë të gjitha rasat në numëri shumës, si në Shqip dhe në greqisht, atëherë e kuptova që rasa gjinore e lasht e Shqipes, dhe e lirishtes ka qënë pra një lojsi e helenishtes. Pra drekanon është fjal i lire, kaon është fjal i lire, buthroton fjal i lire, aulon fjal i lire, skodrinon fjal i lire, damastinon është fjal i lire. Pra ku do që ishte numri shumës, kjo ishte fjal i lire. Por gjëja më skandaloze ka qënë emri drilon, nga drilos. Edhe ajo ishte kojnë dhe kishte kuptimin kojnë eja e dragonjve. Pra kojnë non dreka non dhe kojnë non drilon janë identik. Që të dy kanë kuptimin kojnë eja e dragonjve. Tani dhe atërgoj unë monitor që këto në kam zbuluar që në vitin 2004 është të botuar kjo gjë, por nuk e dhja që i lirët flisnin pra helenisht. Vetëm vërë rej që emri dragua është njët me emrin drilon, ose drinë e shkurtuar në Shqip, dhe me emrin drekanon. Ja, ta shikojmë pra ju lutëm monitori. Pra, si që shikoni të dashu Shqiptar, kjo është botimi që kam bërë në vitin 2004, nuk e kam dryshuar, është akoma në internet, dhe e këtu duket, fjala drekanon, name of the four landing cause as drepanon, plural as the name of four lands. It actually means to tear the skin open and it's the same as Greek dorpos, dorpon, meaning supper. It's equal with Albanian dark, supper, evening. Unclear the ablaut relation with drag in Albanian, lunch, middle of the day. And it has been found as a toponym in Germany because Illyrians were there. In North Illyrian, Dracaunia. And this is also a Lelegian dialect. Lelegs were considered other people than Illyrians, but they were the same. Pra, në Shqip, pa ka shumë. Kjo që botova unë është kjo. Drekanon, shumës gjinore, toponim në ishullin kos, është identik me Helenishten. Drepanon, po ashtu i gjendur në ishullin kos, ishim pra njëri tjetëri, dy dialekte, dialekti shqiptar i lirë dhe dialekti helen 
kopje me njëri tjetrin, e një taras, numri shumës, pashtu kemi në greqisht dorpos, dark, dhe dorpon, gjithashtu dark, dhe në shqip kemi dark, dhe në greqisht ka ndodhur këve ndryshimi në pa. Kjo fjallë gjithashtu është gjendur në Gjermani, dhe që është fjallë e një popullit vëçant leleg, që grekët kujtonin se ishin popullë si tjetër, pa ta ishin gjithashtu popullë si Helene, nuk e dinin grekët në gjithë tjilë, dhe i kanë luftuar leleget, i kanë shdukur, fare. Ashtu si që janë përpjekur të shdukin dhe i lirët, gabimisht. Pra Helenet, asë herë nuk e dinin që i lirët ishin vëlezrit e tyre dhe flistin të njëtë në gjuhë. Dhe këtë duket pra, Draka Unja është emër i lelegve në Vytemberg të Gjemanis, por gjithashtu dhe emër i lirëve. Dhe Gjermanët, për fatë mirë, janë i vetëmi popu, i vetëmi që nuk i kanë hequr absolutisht të oponimit i lirë. Në vendet kur janë futur slavët, toponimet i lirë janë zëvëncuar me toponime slave, ndërsa vetëm në Austri dhe në Gjermani, këto toponime kanë betur si që kanë kryuar i lirët, pra 28 shekuj më për para. Dhe atje është gjithë pra gjithashtu fjala në numërin shumës gjinore, edhe atje. Pra ku do që ishin i lirë, kryonin kojnë, dhe kryonin pra kojnon drekanon. Dhe ky ishte emër, I gjinis femërore, pra, numri shumës. Kjo është gja më interesantë. Edhe gjini është e njëjt, edhe rasa është e njëjt, edhe numri është e njëjt. Identik. Në helenisht, i lirisht. Dhe në Shqipën e lasht. Pra, fjallat drejk nuk egziston në greqisht. Ndërko që ka sistemin rasor të helenishtes. E kuptoni apo jo. Pra, kjo rasë është dukur në Shqipën e sotme, po ka egzistuar në i lirishten e lasht. Dhe tani do të shikoj më herët, shikoni ekranin. Shikoni pra ekranin që kjo përkon me fjallën drilos, në shumës kojnon drilon, që është kurtua në Shqipë në drin, dhe ka kuptimin e vemjes të krimbit, por edhe të organit mashkullor. Pra, grekët nuk e dinin që i lirët kanë folur dialekte Helene. As kush nuk e ka ditur? Vetëm që është vënë rejnë gjashmëria më disë greqishtes dhe ilirishtes dhe shqipes. Dhe këto fjallë janë futur në një rejnë të veçant, indo-europiane, ja të shikojmë, rejnë indo-europiane është derë dhe ka kuptimin me pre, me shqy. Pra, kështë e emri gjithashtu i dragonit. Pra, unë në vitin 2004 bëj lidhjen mitis fjallës dragua dhe fjallës dark dhe drek, mi po nuk e dhja qëfar lidhje kishin këto me njëra tjetërën, të dashë për shqiptar. Jo shumë kohë më parë mësova lidhjen mitis fjallës drek, dark dhe dragua, dhe kjo vjen nga mitologia hitite në të cilën dragoi, fëton Zeusin, që që është e tarë hundë për dark, dhe i rëmben ati sytë, do me thënë djelin dhe hënën. Pas taj, Zeusi, ose tarë hundë, e deh dragonin pikërisht në dark në fundit, dhe e bën atë copa copa dhe rifiton djelin dhe hënën, ose sytë e ti. Kjo është gjë jashtë zakonshme. Ky mitë përkon me mitin Babylonas, ku përëndia Marduk, gjithashtu, ndanë më dysh përëndin Tiamat, përbindeshin, gjarëprin e kozmosit, dhe kështu u kryua bota nga lumi ose oceani që rethonte tokën. Pra, me ndohej që bota ishte rethuar me uj, me një lumë të gjatë, me një dragua, dhe toka pra u kryua dhe planete dhe djeli kur përëndi Amar Duk, ose Amar Utu, ose Vici i djelit i pavdekshëm, e prejo përgjyson Dragonin Tiamat, dhe i prej trupit të këti përbindë që i kryoj token, qiolin, yët dhe planetet. I njëti mitë është gjetur të katë stekët në Amerikë, dhe simboli gjarëprit me pendë, është gjetur të katë majat 
në Amerikë gjithashtu. Ky mit është gjetur dhe tek indigjenët e Australisë. Është një mit universal, është një mit shumë i lartë dhe përkon pra me mitet më të vjetra të njeriut. Në momentu kur njeriu filloj të flas, pra nga zhvillimi nga majmuni në njeri, a i kryoj këto mitet bukra dhe këto mitet e janë të shpërndara në të gjitha kulturat në mënyrë të pavarë nga njëra tjetra. Êshtë një mit shumë i lasht, mit i dragojt dhe i përbindëshit që vritet nga perëndia Jupiter. Kjo për faktin se Jupiter i gjatë natës ndanë më dyshë qëllin. Dhe nga kjo i lindë ideja e përëndisë Jupiterit që qanë më dyshë dragonin. Kjo është arsue që fjallat Dark, Drake dhe Dragua janë e një ta gjë në i lirishtën e lasht dhe fjallat Drillon, pra, janë e një ta gjë. Kjo është arsue. Kjo ju ka shpëtuar të gjithve dhe unë e kam gjithur këtë mendimin e kompjutërve. Nuk ka që një njërzore që ta bëj këtë lidhje, është e pa mundur. Pra unë nuk jam më i menqër se Norbert Jokli, Holger Pedersen, Gustaf Mayer, Por, ajo që kam bërru në shkjo që unë i kam vënë bashkë pra të gjitha zbulimet e tyre, i kam krahasuar dhe pas taj fillova të deshifroj monedat i lire pra këtu ndodhi a i ndryshimi rëjnësor në perspektivën e studimit të ilirishtes dhe të shqipes dhe në momentin që unë ledzova monedat e periote me mbishkrimin kojnon a periotan dhe kjo ishte një kojnë e kryuar nga Athina për kunder pesh të Macedonis dhe në këtë kojnë ose beslidhje u futën molosët, thes protë dhe kaonët, atëhere kuptova që do të thonë të kaon, pra kojnon kaon, kojnon aulon, kojnon buthroton, kojnon skodrinon, kojnon labjatan për konte me kojnon aperiotan, pra në gjune periote dhe në gjune labatve është folur dialekti dorik. Ndërsa, Në gjuhën e ardijeve, në gjuhën e buthrotve, në gjuhën e dalmatve, në gjuhën e dardanve, është folur dialekti atik. Ndërsa në durës, në epidamnus, është folur dialekti demotik. Pra, si që shikojmë edhe në ishullin kos, është folur dialekti atik, sepse përkon në dialektin atik, kjo forme shumësit, drekanon edhe njëherë. Në vitin 2004, unë mendoja se kjo ishte fjale adaptuar nga Helenet nga Shqipja. Unë mendoja se Shqipja e sotme ishte e njashme ose identike me gjuhën e ilirve. Po nga të dhja unë që ilirët kanë përdorur formën gjinore krejt tjetër nga Shqipja e sotme, sepse nuk më shkon të në mëndje që tre rasat janë shkryrë në Shqip bashk me lokativin, do më thënë katër rasë janë shdukur nga gjuhën e Shqipe në nëmërin shumës. Dhe, në i lirishten e lasht, kanë qenë rasat të tjera pra, jo të shqipe së sotme. Dhe kjo dalojt në të gjitha monedat i lire. Në qofë se në monedat i lire ne do kishim vetëm një variant, pra, të atikës, ose një variant, variantin dorik, ose një variant, variantin demotik, atëherë do thoja unë që këto monedat janë shtypër për të komunikuar me Helenët. Po asë kush nuk dinte gjë për variantin drekanon? Absolutisht, është gjithë është shumë vonë pra. Asë kujt nuk i shkonë të në mëndë që është folu shqip në ishullin kios. E përsërisë, është folu shqip, por me rasa Helene. Kjo është gjë më e lahtarshme që mësova pra. Atëherë u binda përfundimisht, sepse deri mësot nuk janë gjithur toponime të pastra shqipe. Por kështë toponim shqip, por me rasa Helene. Atëhere, unë në vitin 2004, thoja në internet që me siguri kjo është fjale adoptuar nga Helenet, prej Shqipës, se kështu me ndoja unë. Po nga ta dhja unë që rasat në Shqipë janë shkryrë, dhe në fakt ka patur 8 rasa në ilirishten e lasht, dhe ne dim këtë sepse ka 8 rasa në gjutë sanskrite dhe ka 8 rasa në gjutë slave. Pra, në të gjitha gjutë indë Europiane ka patur 8 rasa, dhe jo 6, dhe jo katër, si që ka greqishtja sotme. Tani unë nuk do të të regoj fare se që ka thënë zotje që rëmë qabej, që ka thënë kolet stopali, sepse janë gjërat të lemeritshme, po të ledzoni ato gjëra ju do smureni, aqë 
e keqë është mënyra interpretimit të topalli dhe qabejt, sepse ata vojnë nga ato që quert etimologia patriotike. Nga etimologia patriotike vojnë edhe akademikët e Athinas, pra akademikët e Tiranës nuk janë mëndryshe se ata, dhe të gjitha këto zbulimin nuk janë bërë nga studiues grek, por nga studiues danez, german dhe austriak e përsëris. Edhe njëherë, grekët nuk kanë zbuluar asë gjë, ata me ndonin që shqiptarit janë të ardhur në tokat e tyre, meri me mëndë se sa të marë janë akademikët e greqisë. Edhe njëherë, fjallori juve indoropiane është bërë pra nga studiues serios, të jashtë zakonë shumë, që vunë në rengë jashtë mërinë e Shqipes, gjusë sanskrites dhe greqishtes. Por asë kujtë nuk ishtë konte ndërmënd që i lirët kanë folur me dialekte helene dhe kanë përdorë rasat e heleniste së lashtë. Asë kujtë, absolutisht. Mirë po kjo delë nga të gjitha monedat e printuara nga i lirët. Ma dje, sa më shumë shkojmë në veri, aqë me njash me është helenishtja e lasht me ilirishten, si që shikoni, deri në Gjermani janë gjentur toponimet ilire. Jo greke, ilire, por me rasa helene. Si është e mundu në gjetil, pra këto janë fjalli ilire, Shqipe, por me rasa helene. Përse do përdornin ilire të rasa helene, po të mos kishin vetë ata këta rasa, do me thënë këtë ras në numërin shumës gjinore. Ku do që ka patur shqiptar dhe i lirë, kanë qënë të të rasa, jo rasat e reduktuarat shqipe së sotme. Ky është një lajmë shumë të ronditës, shumë i thellë, dhe tani do të regojnë monitor që absolutisht asë kush nga studiosit e huaj nuk e kanë ditur që i lirët kanë përdorur rasa helene. Ja të shikojnë monitorin, do mbinë dhe një vetë. Pra, këtu kemi, Variantin më të hershëm, si që shikoni në monitor, të botuar që në vitë 1936, dhe aty dalohet në gjashmëria e variantin të Mikenës, sëpse kjo fjallë ka qënë dhe në variantin e Mikenës, por atje fjallët shkryeshin me rokje piktograme, dhe rëja nuk përdore sepse në piktogramet e Mikenës, rokje këtë, kishin një zanore dhe një bashtinglore, dhe nuk e shkruan një në rënë, dhe darë ka atje ishte dokeja, para, sepse darë ka shkruan ishte dokeja, dhe për të kursyrë rokje, ata e shqiptonin për nuk e shkruan një në rënë, mykenasit, pra ishin helen, qytetërimi mykenas është pikërisht a i qytetërim, që përkon me variantin demotik, të gjetur në saqara të Egyptit. Ishin pikërisht këta helen që pushtuan Egyptin dhe gjuhe tyre pra është gjetur në monedat e dursit, në dyra, kuptim në cicilave e zbërtheva unë. Ndërsa, më vonë, pra, kur filloj të përdojrë është alfabeti i fenikazve, nuk ishte problem, dhe mund të viheshin dhe bashtin loret dhe zanoret si fonema më vete. Nuk përdojrëshin më pra këto piktograme, por përdoreshin shkronjat alfabetit, shkronjat të cilat vinin nga alfabeti i fenikasve. Kur i lirët dhe helenët filluan të përdorin këtë alfabet fenikas, filluan të shkronin fjallet që shqiptoheshin, pra rëja filloj të shkruhej. Ajo që mungonte në dialektin e mykenës, sepse nuk ishte lehtë të shkruheshte me rokje, tani nuk ishte problem, dhe kjo fjallë pra është dhe në shqip dark, drek, në një formë dork hua, me w, dhe kjo kw, si që shikoni këtu në ekran, ja ta shënoj unë, shikoni, pra kjo kw, u bë p në greqisht, dorpon. Pra në një farë mënyre, fjalla e Shqipes është më e vjetër se fjalla greke, por toponimet në ishullin kios, si që pat, dreka non, tregojnë, që i lirët kanë përdojrë rasa Helene. Dhe kjo provot me monedat e gjithure në Shkodër, Skodrinon, po ashtu në gjithë me Shkodrën ishin monedat e fisit Labeat, dhe ishte ati varianti dorik Labiatan, ose Labeatan, gjithashtu. Po kështu kemi variantin Aperiotan të Epirit, që përkon me variantin Labiatan, 
Kemikaon, Aulon, Buthroton, Skodrinon. A shikoni pra, ndërsa në lejsh kemi lisja tan, kemi variantin dorik, një loj si variantin labea tan. Pra, ku do që kishte i lirë, ishte ky emër kojnon në gjinin femëror e numri shumës, edhe beslidhja ishte e numri shumës gjinia femërore, në gjithë do rast. Në shikoni pra, që edhe emrat mashkullor i përshtat ashin emrit kojnon, që ishte në gjinin femërore, beslidhje, në helenisht dhe në gjuhëni lire. Pra me qënë se janë folur tre dialekte helene, njëri demotik në durës, njëri dorik në shkodër, të këfisi labja tanë, njëri dorik në lejsh, lisa tanë, njëri dorik në epirë, aperio tanë. Pastaj kemi dialektin atik, buthroton, aulon, kaon, skodrinon, damastinon në dardani, pra ku do që kishte i lirë, ishin dialekte helene dhe gjithmon përdorej numri shumës rasa gjinore bes lidhja e i lirëve, pra në numri shumës që përkon në helenisht dhe në i lirisht, atëhere pra dhe vetëm atëhere u binda përfundimisht që i lirishtja e vjetër ka patur pra të të rasa si gjua sanskrite dhe kjo është rasa i lirishtes që ka humbur në Shqipën e sotme, sepse edhe në greqisht, edhe në Shqipë dhe në latinisht janë shkryrë lokativi, rasa dhanore, rasa rridhore dhe rasa gjinore. Kjo është e gjitha. Pra të dashë shqiptarë me faktë të patundshme, ju kam të reguar sot, që është data 28 pril 2023 dhe asë një studios në botë, e përsëris, absolutisht, asë një studios në botë, nuk e ka ditur që i lirët kanë folur dialekte Helene. Kjo del nga kompjutra, si që shikoni, nuk e kanë bërë me qëllim. Ka dalë në mënyrë të natyrshme, kjo zbulim. Në fakt, nuk është asë zbulimi im, është zbulimi i kompjutrave. Pra mund të falenderoni Wikipedian, Youtube-in, Microsoft-in, sepse ata i kanë vënbashk të gjitha këto dokumente. Dhe pas ta e është shumë e thjesht në zirësh këtë konkluzion. Unë isha i pari, mund të këtë dalin dikush tjetër me këtë konkluzion, sepse, sidomos, po të flasës greqishten, e kuptonë me një herë që këtë bësh me dialekte Helene, du të jesh i verëbër mos të kuptosh. Pra ka të pakëtën 20 milion grek folës, ku do në botë ose më shumë, dhe këta 20 milion veta, po të ashikojnë këtë film, me njëherë do e kuptojnë që këto janë dialekte Helene. Nuk ka nevoj të ashpjegosh atyre. Ky film është për shqiptarët, jo për greket. Gjdo grek e kuptojnë që i lirët kanë folur helenisht. Jo vetëm ata që kanë qënë gjoja kolonist në durës dhe në lejsh, si pas historistë të servirur nga Akademia Shkencave të Shqipërisë, po në Dardanisht folur Helenisht, dhejë në Gjermanisht folur Helenisht, ma di dhe në Marsej është folur Helenisht, është e provuar kjo, në Aulon është folur Helenisht, Buthroton Helenisht, Skodrinon Helenisht, Dalmion Helenisht, i Dalmatve, i Lirë. Po ku do që shkon pra në i Liri ata flisin Helenisht? Në gjdo cep, në gjdo kënd, në gjdo fshat është folur Helenisht. Kjo është e patundur, kjo është fakt, nuk e ndryshojmë dot në këte. Pra gjua Shqipe ka rënë është shkatruar, nga gju Helene i Lire pra është bërë me gju me rasa të reduktuara. Edhe njëherë, në gjun Shqipe kanë egzistuar të gjitha këto rasa. Këta e në emra Shqip, të gjitha këto toponime, por me rasa Helene, ku do që ndeshim i Lirë. Dhe këte kemi zbuluar krejt rasisht pra duke studuar monedat i lire, po të mos kishim printuar ata gjithmon fjallën kojnon në gjdo rast, ne nuk do e kishim suar kur që Helena dhe i liret janë identik, jo popu i të njashë, me kuptoni apo jo.
Ja njërë si flisin të jitën ju, mërë shim vesh me njërën tjetërin, po të flis të ilirisht një person, personi tjetër nuk do e kupton të fjallën drek ose dark, po do e kupton të që drek anon është gjinore shumës, sepse tjilishtë në helenishtë, e kuptoni apo jo. Kjo është arsueja që helenët të thonin që ilirit ishin barbar. Ishte fjalla për fjallorin që përdornin ilirët, që ishte njashëm, po jo identik me Helenët, po nga ana morfologike dhe sintaktore, Helenishtja dhe Ilirishtja ishin kopje. Jo gjuhë motra dhe njëherë, ishin kopje. Êshtë një loj, së kur sot flasi një shkodran me një lejian, në Shqipën e sotme, po ashtu do të ishte natyshme të fliste një person nga Athina ose Sparta me një shkodran dhe lejian atëhere që që është e lisja tanë dhe skodrinon në gjuhën e ilirve. Tani ju du t'jeni të verbër që mos e kuptoni që shqiptarët janë Helen, por gjuha jonë është ndryshuar nga influenza gjusë latine, pra. Ju falim dhejtë shumë të dashur shqiptarë, të dashur Helen, ku do që jenë në bot, ju dua me gjithë zemër, pra nda ju themë të vërtetën. Dua të që liroj nga ersira ku jenë zhytur. Mirë pafshim, në filmat e tjerë shkencor, të dashur Helen, të dashur Ilir. 